Since Rafael Cruz has done the job in Los Palacios, he has found people becoming more responsive to the warnings, a sign the hurricanes are getting worse. Y anteriormente, como no sucedían ciclones aquí, el personal prácticamente no salía, pero ahora como vieron que los fenómenos sí son fuertes, ya es llegar a decir la evacuación y todo el mundo sale rápidamente para su lugar de que hay que evacuarlo. Unos que dicen que tienen familia en los edificios, se van, rápidamente se, se van para los edificios. When Hurricanes Gustav and Ike hit Cuba in 2008, over two and a half million people were evacuated, nearly a quarter of the entire population. 400,000 were taken to government shelters. The rest benefited from a simple plan many other poor countries could learn from. Es llegar a evacuar. Se hacía antes, se daba pre, se daba secundaria, se daba eso. Ahora estamos buscando la forma de evacuar todo el personal en el área de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es una medida tomando a reducción por los problemas que tenemos, por la, por la crisis mundial que tenemos nosotros. Rafael and others from Cuba's civil defense liaise with the local residents. People from vulnerable houses are evacuated into better built homes nearby. Aquí en la circunstancia hemos hecho reuniones con los vecinos de donde están las casas de placas. Y, el, y las personas que tienen casas aquí, que están con placas, que tienen esas condiciones, están dispuestas a recibir a todo que llegue, aunque sea parado uno a un lado otro, eh, que pase el evento, ese momento, y a partir de ahí ya retornan las casas. En 2008, en Rafael's neighborhood, more than 300 homes were destroyed. The better constructed, safer buildings are in the minority. But from the crisis has sprung an opportunity. There isn't the money to rebuild all the houses to withstand hurricanes. But thanks to some creative thinking, some useful solutions are being explored. Dr. Obdulio Coca is a specialist architect. He's looking into how building design has to adapt in the face of worsening hurricanes. Le decía que el concepto de la vivienda progresiva De, la, de una vivienda que se puede transformar en el tiempo, que puede crecer y que puede no solamente crecer en espacio, en área, sino que se puede ir transformando hacia una vivienda más resistente, más duradera. After the collapse of Russian aid to Cuba and with little private money, building a hurricane-proof house is not easy. So the idea now is to make just a small part of the house capable of withstanding the force of a hurricane. In time, this can be added to. Y luego ese núcleo va ampliándose con una otra otra habitación hasta llegar a completar la vivienda. Ese es un viejo concepto que se emplea en el mundo, sobre todo en el mundo subdesarrollado, para garantizar que la familia pueda contar en principio con un espacio y que poco a poco, en función de sus posibilidades financieras, de los recursos, pueda ir eh, garantizando eh, su vivienda. Aquí tenemos eh, un proyecto Mambí que está iniciando nueva obra. Esta es casa, ahí los compañeros que van de llegar son los jefes de brigada del proyecto Mambí. ¿Cómo están ustedes? ¿Se cuenta? Este es un proyecto Mambí que está iniciando. Los compañeros que van de llegar son los, los compañeros jefes de la brigada de lo que es el contingente que está aquí ahora. Miren, ustedes ven, aquí están llegando los materiales de las casas esas. Pero aquí tenemos otro proyecto Mambí más. Como se puede ver, en esta circunscripción va avanzando un proyecto Mambí. Las personas se están acogiendo él porque es la vía más rápida que tenemos por Roja como la cosa. Because there's a shortage of builders, Roberto Fuster is working on his new house himself. The state provides most of the materials for free. He and his family survived the 2008 hurricanes thanks to their next door neighbor. Bueno, como dije anteriormente, en, en ese hogar de mampostería, Nos quedamos siete familias, más de, de 30 personas en esa casa, que es la mitad. Eso que, que quiere decir que, que hicimos, ¿ves? de ahí yo pude ver toda, todo lo que me estaba haciendo el ciclón. Ahí poco a poco el ciclón me llevó una fibra, después otra fibra, después otra fibra, y hasta que de, de buena primera me la llevó todo. Y el techo, el, cuando el aire entró, me abrió la casa y me tiró una pared hacia allá. Bueno, imagínense usted cómo yo me sentí cuando vi que poco a poco me estaba quedando sin hogar. 
Y bueno, después de un año ya usted puede notar que ya tengo, tengo un hogar, aunque no está terminado, pero bueno, creo que, que dentro de poco lo voy a terminar. The building materials are mainly local. The cement is even made from the ashes of sugarcane. It's cheaper and more environmentally friendly. Bueno, algo que, que pueden notar aquí en, en la casa es que tenemos la, el baño completo de mampostería. Pero no solamente que es mampostería, es que tenemos la placa. Ahora, ¿por qué la placa y un doble techo? Bueno, porque quizá usted se pregunte eso. El asunto es que aquí nos podemos proteger tanto la familia como, bueno, toda la familia y algún equipo. Por ejemplo, el refrigerador, el televisor, quizás cosas más que uno necesite para vivir, ¿ves? Quiere decir que este baño es una protección para toda la familia. Y aunque se ve pequeño, pero cuando en tiempo de ciclón, como la, uno está tan asustado, bueno, cualquier cuevita cabe bastantes personas. Ahí es donde está la estrategia de esa vivienda alternativa, vivienda progresiva, vivienda evolutiva. Aquí eh, lo, eh, estamos intentando emplearlo con un, un nuevo, con un nuevo concepto, con el concepto de refugio. O sea, no solamente para albergarlo y satisfacer sus necesidades mínimas, sino para que además sirva de refugio. Ese, eso es quizás lo nuevo que en este momento se está gestando y, y desarrollando. Confronting the challenge of hurricanes is becoming increasingly urgent in more and more urban areas. In 2008, as well as Ike and Gustav, hundreds more were killed by Hurricane Hannah in Haiti. Over a billion dollars of damage was caused by Hurricane Dolly in Texas and North Mexico. There were landslides and flooding in Central America, China, Vietnam and the Philippines with the loss of hundreds of thousands of homes. And as we'll see in part two, cities in the developed world are also vulnerable. In 2008, Cuba was hit by the strongest hurricane on record. Hundreds of thousands of homes were damaged. With climate change, other countries must wake up to similar dangers. The major cities of the Northern Hemisphere aren't usually associated with hurricanes, but increasingly, these world centers of business and commerce will have to adapt to storm conditions. New York has been hit by hurricanes in the past, and like other coastal cities, it is now vulnerable to more severe weather. Much of its industry and infrastructure is on the shoreline, and as with any modern city, it's also underground. Any city relies on an efficient transport system, and five million people use the New York subway every day. But being underground, water will always seep in, and even on a dry day, eight million gallons of water are pumped out. On wet days, extra staff come in to monitor water levels. The head of the hydraulics team is Paul Schuber. This over here is our collection pit. Inside the collection pit is where we accumulate the water which comes in from the track drains. And inside here we have our four pumps. Uh, total capacity here is 3,400 gallons per minute. In the summer of 2007, 
a severe storm hit New York. Rainwater poured into the subway system. Passengers captured these pictures on their phones before the flooding got worse and much of the subway was closed. Uh, a couple of years ago, the water was up to uh, the top of this, uh, almost to the top of this platform. It took us roughly about six hours to pump it down. Since this flooding, the subway authorities installed more emergency pumps and drains to divert the rainwater away from the system. But this storm could be a sign of still worse weather to come. Bradley Horton is a climatologist at Columbia University in New York. He advises the city government on climate change. 